সেই পেজটি আমরা প্রথমে রেডি করব ধরে নিই এটি একটি পেজ এখানে কোনো ছবি নেই আর এই পেজটার মধ্যে আমি একটি মক আপ তৈরি করতে চাচ্ছি সাধারণত মক আপ গ্রিল কার্ড বা কোনো কাপ গ্লাস এর উপর মক আপ করা হয় ভালো কথা আপনি সেক্ষেত্রে আপনার গুগল থেকে একটি টেবিল অথবা কিছু একটা নিয়ে আসুন সেখান থেকে আমরা সাইজ বড় করে নিব লার্জ সাইজ লার্জ সাইজ এর একটা টেবিল দেখা যাচ্ছে এই টেবিলটি আমরা এখান থেকে এই টেবিলটি আমরা পছন্দ করলাম এখানে আরো অনেক অনেক টেবিল দেখা যাচ্ছে যাই হোক যেটা আপনার পছন্দ হয় সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এটিকে ভিউ করুন ভিউ করলে দেখা যাবে বেশ বড় সেভ করুন একটি ডেস্কটপে একটি আপনার যে কোনো একটি জায়গায় সেভ করুন ডেস্কটপে আমি আমার মতো করে সেভ করে রাখছি এবিসি নামের ডেস্কটপে এবিসি নামের একটি ফোল্ডারে সেখানে টেবল এবার আমরা টেবিলটিকে এখানে নিয়ে আসবো এই টেবিলটিকে আমরা কপি করে জাস্ট এখানে নিয়ে আসলাম কারণ আমাদের উদ্দেশ্য টেবিল নয় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিজিটিং কার্ডটাকে কিভাবে আমরা প্রদর্শন করব আপনি সুন্দর করে এটিকে সাজিয়ে নিন এবার আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে একটি ভিজিটিং কার্ড মাপের একটি পেজ তৈরি করুন লম্বা চওড়া যেভাবে আপনি জানেন আমাদের ভিজিটিং কার্ড সাধারণত আমরা থ্রি পয়েন্ট টু ইঞ্চি এখানে দেয়া আছে ইঞ্চি এবং থ্রি পয়েন্ট টু ইঞ্চি আমরা নেই আর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নিলাম আর এখানে টু পয়েন্ট টু নিলাম অথবা টু কিন্তু রেজুলেশন অবশ্যই থাকতে হবে তিনশো আমরা এখানে ওকে দিয়ে একটি ভিজিটিং কার্ডের মাপ পেলাম সো এই কার্ডটা আমরা তৈরি করব যেভাবে কার্ড তৈরি করতে হয় সেভাবে আমরা কার্ড তৈরি করতে পারি এখানে একটি ভিডিও একটি কার্ড তৈরি করার জন্য আমাদের যা যা দরকার নীল আর নর্মাল ভাবে আমরা কার্ড তৈরি করব। আর আমাদের কাছে তৈরি করা অনেক কার্ড আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তো গ্রেডিয়েন্ট একটি অপশন আমরা এখানে নিলাম দেখা যাচ্ছে এইখানে যে কার্ডটি আমরা কাজ করেছি কনভার্টার সিম্বল সেটিকে আমরা অবশ্যই ড্রাগ করে নিয়ে যাব আমাদের টেবিলের এখানে তো আমরা অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে এটি বড় টেবিল থেকে বেশ বড় হয়েছে আমরা কার্ডটিকে ছোট করে ফেলি ছোট করে আমরা কার্ডটিকে একটি জুম করে আমাদের একটি অবস্থানে নিয়ে আসি 
এবং এটিকে ডিস্টোর করব ডিস্টোর করার পর দেখা যাচ্ছে আমরা এইভাবে কাটটি রেখে দিয়েছি বেশ বড় করে বড় করে কাটটি রেখে দিয়েছি এবং এই কাটগুলোকে আমরা একটা করে জি দিতে থাকব কন্ট্রোল জে দিলে আমরা কপি পাবো এরপর একটি কার্ডকে আমরা সরিয়ে নিব এখান থেকে উপরের একটি কার্ড যেটা উপরে সর্ব উপরে যে কার্ডটি আছে সেটিকে আমরা সরিয়ে এটিকে ডিস্টোর করব কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করব এবং এটিকে আমরা জাস্ট নর্মালি সোজা করে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটিকে কি করতে হবে সোজা করে এটিকে ছোট করে নিলাম এবং আরো একটু লম্বা করে সাজিয়ে নিলাম কাটটির অবস্থা এখানে দেখা যাচ্ছে যে একরকম আমরা কাটটিকে এদিকে ছোট করে দিই ডিজাইন এটা তার কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে কিভাবে আমরা একটি কার্ডের ডিজাইন করব একটি মক আপ তৈরি করব তো এই কার্ডের মক আপটা এইভাবে আমরা করে ফেললাম এখন আমরা কি করব কার্ডের এই জায়গাটা আমরা ডাবল ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছি কার্ড আমরা একটি কার্ড চুজ করে নিয়ে আসি ভিজিটিং কার্ড যে কোনো একটি ভিজিটিং কার্ড আমরা চুজ করতে পারি আমরা বিজনেস কার্ড আমরা এখান থেকে একটি বিজনেস কার্ডকে চুজ করছি দেখা যাচ্ছে অনেক রকম বিজনেস কার্ড রয়েছে একটি বিজনেস কার্ড আমরা পছন্দ করলাম করে এটিকে আমরা রাখলাম এবার আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে বিজনেস কার্ডটিকে আমরা নিয়ে আসব এবং বিজনেস কার্ডটিকে আমরা ঠিক মতো করে কেটে পরবর্তীতে আমি দেখাবো একটি বিজনেস কার্ড কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটি ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে দিব এবং সেটা খুব সহজভাবে দেখার চেষ্টা করব আপাতত ওয়েবসাইট থেকে আমরা বিজনেস কার্ডটি কপি করে নিয়ে আসলাম কার্ডটি আমরা এখানে সাইজ করে নিলাম জাস্ট এখানে একটি সেভ করুন আমরা যেটি বলতে চাচ্ছিলাম কিভাবে কাজ করব প্রথমে দেখিয়েছিলাম যে আমরা এখানে একটি কাজ করেছি এটিকে ডাবল ক্লিক করব সেখানে একটি কার্ড আমরা পেস করব এবং এটিকে সেভ করব নর্মালি সেভ করব এখন আপনি যদি আপনার সাইডে যান আপনি দেখতে পাবেন আপনার কার্ড এখানে সুন্দরভাবে মক আপ তৈরি হয়েছে এই কার্ডটির মক আপ তৈরি করার জন্য আপনাকে এই পজিশনে আনতে হয়েছে তো এখন অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে যে এর নিচে কোনো শ্যাডো নাই আমরা অনেক রকমভাবে শ্যাডো তৈরি করতে পারি 
যেমন এই কার্ডটির ঠিক নিচে একটি লেয়ার নিলাম এবং একটি পেন টুল দিয়ে আমরা এখান থেকে শ্যাডো তৈরি করলাম কার্ডটির বাইরে নিশ্চয়ই শ্যাডোটা যাবে না কন্ট্রোল ইন্টার দিয়ে কেন আপনাকে ওকে করে ফেলতে হবে এখন আপনি কার্ডটির একটি শ্যাডো পেয়েছেন সেটিকে আপনি অপাসিটি কমিয়ে দেন বা ফিল কালার কমিয়ে দেন সেটা আপনার ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে মক আপ তৈরি করতে হয় আমাদের এইখানে যে কালারটি রয়েছে সেটি একদম অড দেখাচ্ছে আমরা নিচের কিছু অংশ একটি পরিবর্তন করতে চাই যেটা হচ্ছে যে এইখানে আমরা একটু পরিবর্তন করব প্রথমে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব করে অরেঞ্জ কালারটি সিলেক্ট করে একটু ডিপ করে দিলাম তারপর আমরা এটিকে সিলেক্ট করব এবং অনুরূপভাবে এটিকে সিলেক্ট করে এটিকে একটু ডিপ করে দিলাম এরপর আমরা এখানে এইটুকু সিলেক্ট করব জাস্ট সেইমভাবেই আমরা এটিকে একটু অন্যভাবে ডিপ করে দিলাম অর্থাৎ এই তিনটাকে তিন তিন কালার করে দিলাম তো তিন কালার করতে গেলে আমাদের অবশ্যই এই ব্রাশ করতে হতো আমরা আপনাদের আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এইখানে যেই কালারটি আপনি সিলেক্ট করবেন সেই কালারটি আপনি ধরে জাস্ট একটু ডিপ করে ফেলুন এবং ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করে ফেলুন এরপর এই কালারটিকে ধরুন ধরে আপনি আবার কালার পরিবর্তন করুন এবং একটু ডিপ কালার করুন করে ব্রাশ দিয়ে এটিকে পরিবর্তন করে দিন আপনি এখানে নর্মালি সেভ করুন দেখতে পারবেন যে ইজিলি কালার পরিবর্তন হয়েছে এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আগে থেকে একটু উন্নত সো আমরা যে কাজটি করি না কেন অবশ্যই আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে আমরা কি করছি আশা করি আমরা মক আপ করার সিস্টেমটা জানতে পারলাম এখন চাইলে আপনি এই কার্ডের উপরে আরও অন্য যে কোনো কার্ডকে আপনি পরিবর্তন করতে পারেন আপনার মক আপের স্টাইলটা চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট আপনি কার্ড পরিবর্তন করবেন আপনি এখান থেকে একটি কার্ড চুজ করে নিন এটি অনেক ছোট আপনাকে দেখতে হবে যে ডাইমেনশন কত বড় কার্ড পাওয়া যায় সরি এটিকে যদি আমরা দেখি ভিউতে এবং সেভ করে নেই তাহলে আমরা কার্ডটি ওপেন করব এবং এখান থেকে এই কার্ডটি আমরা চুজ করে নিয়ে আসব এবং সেটা এখানে যেখানে রাখতে চান সেটা আপনি রাখুন সমস্যা নাই এবং এটিকে বড় করে এখানে রেখে দিন চাইলে আপনি আপনার এখানে নাম পরিবর্তন করতে পারবেন যেমন আমি আমার এই নামটি যদি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে এইখানে এই যে শ্যাডো টুকু আছে সেটাকে আমাদের অবশ্যই একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এই শ্যাডোটা যেন কন্টিনিউ থেকে যায়
এবং ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও সেটা কাজ করে দেখা যাচ্ছে যেখানে আমাদের শেয়ারটা নাই আমি আমার নাম লিখে দিচ্ছি খুব ছোট অক্ষরে আমার কোম্পানির নাম লিখে দিচ্ছি সেটি একটি কালার থাকতে হবে অবশ্যই হোয়াইট কালার www.idomainhost.com এটি এরিয়াল ফন্টের মাধ্যমে আমরা কাজটি করছি হ্যাঁ অবশ্যই এ আর আই এল এরিয়াল ফন্টের মাধ্যমে আমরা কাজটি করছি এবং ফন্টের সাইজ দিয়ে দিব বিশ বিশ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা পয়েন্টে যাচ্ছি তাই ফাইভ দিলাম চাইলে আপনি এখানে একটি ক্লিক করুন এবং আপনার মতো করে বড় করে নিন এবং আপনার কিছু কারেকশন করে নিন যেখানে আপনার কারেকশন দরকার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনি যখন নিচের লেখাটা আপনি পরিবর্তন করতে চান এই জায়গাটুকু আপনি পরিবর্তন করতে চান তখন সিলেক্ট করে জাস্ট এখান থেকে একটি অংশ নিয়ে আসুন এবং সেই অংশটুকু আপনি এখানে ফিল করে দিন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই অংশটুকু ক্লিয়ার হয়েছে এবং এখানে আপনি লিখতে পারেন আপনার নিজস্ব নাম কে আর আলম এবং ফন্টি সাইজও ছোট করে দিতে পারেন আপনার মন মতো করে চাইলে আপনি আপনার টেলিফোন নম্বর প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সিক্স ফাইভ এইট ফাইভ ডাবল ফোর দিয়ে দিতে পারেন এবং এটিকে যদি আপনি বড় ছোট করতে চান অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে ছোট বড় করা যায় কিনা সো আমরা এটিকে সেভ করলাম এবার আমরা এখানে দেখতে পাবো আমাদের কাজটি কি হয়েছে লক্ষ্য করুন ছোট আকারে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের আগে যেটি ছিল সেটিও আমরা দেখতে পারি যদি আমরা এগুলো বন্ধ করে দিই এবং সেভ দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই কাজটি আগে ছিল এটিকে আমরা একটি ইমেজ আকারে সেভ করে রাখতে চাইলে এক্সপোর্ট এজ আমি ইমেজ আকারে সেভ করে রাখছি এখানে দেখা যাচ্ছে পিএনজি আমরা পিএনজি করবো না আমরা জেপিজি করে নেব এবং সাইজটা যা আছে তাই থাকুক ওকে এক্সপোর্ট অল আমাদের যে এবিসি ছিল এখানে এ ওয়ান নাম দিয়ে এটিকে আমি সেভ করে দিলাম পরবর্তীতে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমরা পরে যেটা করেছিলাম নাম দিয়েছিলাম সেটাকে আমরা একটু বড় করে নেব এবং এটাকেও একটু বড় করে নেব
कंट्रोल एस दिए सेव कर जगह जब 